தினந்தோறும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கடந்து வர்றோம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக சோஷியல் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக டாபிக்ஸை நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் டிவியில் பார்த்துட்டு வரோம் அதோட அடிப்படையாக என்ன அடிப்படைகள் என்ன அது ஏன் எதற்கு எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்குறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி நான் வாசுகி கல்வியாளர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரல் சிஸ்டம் ஏன்னா தேர்தல் முறைகள் தேர்தல் உருவான ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்தியாவில் எலெக்ஷன் எங்கே இருந்து ஆரிஜின் ஆனிச்சு எப்போ ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டம் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு சொல்லப்பட்டிருக்க காலத்தில் ஐநூற்றி ஐம்பது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டாக இந்தியா இருந்தது அதாவது இதுதான் பவுண்ட்ரி இந்தியாவோட பவுண்ட்ரி இது தான் அப்படின்னு எதுவுமே வரையறுக்கப்படலை எந்த ஒரு எல்லையுமே தெளிவாக இல்லை ஐநூற்றி ஐம்பது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டாக இருந்தது அதாவது மன்னர் ஆட்சின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவில் தான் முதன் முறையாக இது எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்க கொண்டு வர்றாங்க ஒருங்கிணைத்து ஒரு பிரதிநிதி ஒரு அரசியல் ஒரு அரசாங்க சட்டம் ஒரு அரசியல் சாசன சட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இதுதான் வரலாறு ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தேர்தல் அப்படின்றது ஜனநாயகத்தின் திருவிழா அதாவது டெமோ கார்னிவல் ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸியோட சக்ஸஸே வந்து உங்கள் நீங்கள் எப்படி இந்த ஓட்டுரிமை அழிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எடுத்திருக்கிறது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அதாவது நம்ம பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது தான் நம்மளோட ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரதிநிதி தான் நமக்கு எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தி கொடுப்பாங்க அந்த பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கணுன்னா நம்ம எவ்வளோ வேலை செய்யணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ரிசர்ச்சாவது நம்ம பண்ணி நம்ம ஓட்டு உரிமையை கொண்டு போனால் தான் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டெமோக்ரஸின்னு சொல்ல முடியும் இந்த தேர்தலில் யார் வாக்களிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பதினெட்டு வயசு இன்னொன்று நல்ல மனநிலையில் உள்ளவர்கள் அதாவது அன்சவுண்ட் மைண்டு இது ரெண்டு தான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்க க்ரைட்டீரியா இப்போ இதை முன்னிறுத்தும் போது இந்த பதினெட்டு வயதுன்றது சுதந்திர இந்தியாவிலேருந்து வந்து தானே இல்லை எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருபத்தி ஒரு வயதை அடைந்தவர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டுரிமையில் பங்கிருக்க முடியும் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வயதுன்றது பதினெட்டு வயதாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது வயதை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு பிரதிநிதி அதுவும் இவ்வளோ பெரிய ச ஜனநாயக நாட்டில் வயதை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு நான் ஓட்டுரிமையில் அங்கிருக்க முடியுமா அது சரியா வருமா இப்போ படிக்க படித்தவனும் படிக்காதவனும் ஒரே மேடையில் ஏறி ஒரு பிரதிநிதியை தே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களே அது சரியா வருமா அப்படிங்கிறத வந்து கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போது முக்கியமாக அம்பேத்கர் அதுக்கான விடையை கொடுக்குறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா கல்வியை மே கல்வியை அடிப்படையாக கொண்டோ இல்லை மதத்தையோ இல்லை பெரும்பான்மையை அடிப்படையாக கொண்டோ ஒரு ஓட்டுரிமை வழங்குமே ஆனால் அது இந்த சமுதாயத்துக்கு அளிக்கக்கூடிய அநீதி இப்போ யார் இது இந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னா நான் சொன்ன மாதிரி மத சார்பற்ற நாடு நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஸோ ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து க்ரைட்டீரியா வைக்கிறாங்க ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷனில் எம்எல்ஏவாக இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவும் எம்எல்சியாக இருக்கும்போது தேர்ட்டியும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸும் அண்ட் தென் ராஜசபாவில் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இதுதான் க்ரைட்டீரியாவாக வைக்கிறாங்க சரி மொதல் முறை எலெக்ஷன் எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது அக்டோபர் டு மார்ச் ஆறு மாத காலம் நடந்தது ஏன் இவ்வளோ தூரம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முதல் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கின முதல் முறை எலெக்ஷனாக நடக்குது எப்படி நடத்துது நடக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்குரிமை வாக்குரிமை மூலமாக பண்ணுறாங்க அதாவது பாட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் எந்த கட்சிக்கு நீங்கள் ஓட்டு போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கட்சியில் நீங்கள் அந்த சீ ஒரு சீட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் போடணும் எந்த பாக்ஸில் அதிகமாக சீட்டு வந்திருக்கோ அந்த கட்சியை தான் வெற்றியாக வந்து அறிவிப்பாங்க இந்த பாட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப குறைவான ஒரு கட்சிகளும் மக்கள் தொகையுமே ரொம்ப குறைவா இருந்ததுனால அந்த காலத்து கட்டத்துக்கு அது சரியா இருந்தது நாளடைவுகள கட்சிகளும் அதிகரிச்சது மக்கள் தொகையும் அதிகரிச்சதுனால எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்றாங்க லிஸ்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க லிஸ்ட் சிஸ்டம்னு பார்க்கும்போது ஒரு பேப்பர்ல நேம் இருக்கும் அவங்க கேண்டிடேட்டோட நேம் அவங்களோட கட்சியின் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கட்சியில் ஓட்டு போடுறீங்களோ அங்கே முத்திரை பதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாக்கெடுப்பு நடக்கும் அந்த வாக்கெடுப்பில் அதிக கட்சி முத்திரை பத் யாருக்கு கிடைச்சிருக்கோ அவங்கள வந்து வின்னிங் கேண்டிடேட்டாக அறிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜியெலாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக வரும்போது இன்னும் எலெக்
2004 ல பாத்தீங்கனா இந்தியா ஃபுல்லா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் கொண்டு வந்தாங்க சோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் இந்தியா ஃபுல்லா ஃபுல்லா உலகத்திலே லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரசில இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வர்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும் அது சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்தாலும் டெல்லி ஹை கோர்ட்ல ஒரு इशू வருது இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் பாத்தீங்க அப்படினா நான் போடும்போது ஒரு ஓட்டும் அத வந்து பதிவாகும் போது அந்த சிப்ல அந்த சாஃப்ட்வேர்ல चेंजेस கொண்டு வராங்க இது சரி இதுலயும் வந்து சில ஊழல்கள் கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி கேसेस நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்ப सुप्रीम कोर्ट என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த VV part அதாவது ஓட்டர் வெரிஃபைபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல இத 100% எல்லா எல்லா தொகுதியிலயும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கற ஒரு புது வகையான ஒரு புரட்சின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் இத கொண்டு வர்றாங்க VV பார்ட்னா என்ன அப்படிን பாக்கும்போது நீங்க யாருக்கு ஓட்டிங் ஏ போடுறீங்களோ அது எலெக்ஷன் EVM மெஷினோட ஒரு கனெக்டா இருக்கும் அந்த VV பார்ட்ல நீங்க ஓட்டு போடும்போது யாருக்கு ஓட்டு போடுறீங்களோ அந்த கேண்டிடேட்டோட நேம் சீரியல் நம்பர் சிம்பிள் இத நீங்க ஒரு 7 செகண்ட் பார்க்கலாம் சோ தட் நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுறீங்களோ அந்த நீங்க வெரிஃபை பண்றீங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நீங்க வெளியாகுறீங்க அப்ப நீங்க ஓட்டு போடுறது ஒருத்தரோ மாத்திரது உள்ள மாத்திரது அந்த ஒரு வேலை இருக்காது அது இல்ல ஆக்சுவலா இது இதையும் தாண்டி வெளிப்படை தன்மை ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரணும்ங்கிறதுக்காக எலெக்ஷன் கமிஷன் இவ்வளவு ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி அவங்களோட எலக்டோரல் சிஸ்டம் பெர்ஃபெக்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போவாங்க அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்மளும் நம்மளோட கடமைகளானைய ஓட்டு உரிமைய இலக்கவும் கூடாது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சரிபர சரிவர செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் மேற்கொண்டு மத்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் டாபிக்கோட நாளை சந்திப்போம் நன்றி